வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல் நம் உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ல்ட் குஸ் என் நாலேஜும் கார்டன் நாலேஜும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்ரி வீக் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இது வரைக்கும் காம்போஸ்ட் பின்ன வச்சு தான் காம்போஸ் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிகிட்ருந்தோம் இந்த வருஷம் ஓம் ஃபேக்ட்ரி த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்கியிருக்கோம் இதை வச்சு நாங்களே வீட்லேயே ஈஸியாக ஓம் காஸ்டிங் தயாரிக்க போகிறோம் ஓம் ஓம் ஃபேக்ட்ரிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம மண்புழு வீட்லேயே வளர்த்து உரம் தயாரிக்கிறது தான் இதை வந்து எந்த கண்டெய்னரில் நீங்கள் வச்சும் ஓம் மண்புழு தய உரம் தயாரிக்கலாம் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப ஈஸி மெயின்டெனன்ஸு ஈஸி செட்டப்பு அண்டு ஈஸியாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அதனால தான் இதை நான் வாங்கியிருக்கோம் இதில் வந்து நாலு பின் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பின்னை தான் நான் செட்டப் பண்ணி பெட்டிங் போட போகிறோம் புழுகளுக்கு ஒவ்வொரு பின்னும் ஒவ்வொரு மாதம் ஆகும் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பின்னை தான் செட்டப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் வாங்க இப்போ ஓம் ஃபேக்ட்ரி த்ரீ சிக்ஸ்டி செட்டப் பண்ணி எப்படி வீட்லேயே ஓம் காஸ்டிங் தயாரிக்கலான்ட்டு போய் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் ஓம் காஸ்டிங் கடையில் வாங்கி தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இனிமேல்ட்டு வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரியை வச்சு நாங்களே ஓம் காஸ்டிங் வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேனுவல் இருக்குது எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து லிட்டு ஸோ லிட்டுலேயும் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன ட்ரே என்னென்ன சேர்க்கணுன்ட்டு லிட்டுலேயும் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் படி படிச்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஸ்டாண்டு இது வந்து ஸ்டாண்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு டேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டேப்பை வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபுட்டில் போடுறது வந்து நிறையா தண்ணி ஆகிடும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்தால் நல்லது இல்லை இந்த ஓம் காஸ்ட் ஓமை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தண்ணி லைட்டாக தான் போட்டுக்கணும் அது எந்த எவ்வளோ லைட்டாக போட்டுணும்னு நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் பட் நமக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் தண்ணி வந்துடும் ஏன்னா காயில் நம்ம இருக்கிற தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக இருக்கும் அதை வந்து இந்த ட்ரேல வந்து நின்றுடும் ஸோ அந்த ட்ரேல வர தண்ணி தான் நம்ம இங்கே வந்து டேப்பாக இருக்குது அதை நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் அந்த லிக்விடை தான் வந்து ஓம் டீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஓம் டீ வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து கடையிலலாம் விற்கிறாங்க அந்த ஓம் டீ நம்ம இப்போ பிளான்ட்டுக்கு எல்லாம் பிளான்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அதுலேயும் சத்து இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம வச்சுக்கிறது வந்து தண்ணி இல்லாமல் தான் நம்ம வச்சுக்கணும் கரெக்டான அளவு வச்சுக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது தான் நம்ம இங்கே இந்த ட்ரெயின் ஆகிடுது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஓம் லேடரு லேடர் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து புழுக்கள் வந்து இங்கே வந்துடும் பயத்தில் கீழே இறங்கிடும் அது இறங்கிட்டு ஈஸியாக மேலே போகிறதுக்கு தான் அடுத்த பேஸ்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு தான் இது லேடர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேலே ஏறி போகிறதுக்கு அதுக்காக தான் இதை வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்கு இதில் மேனுவல் தான் இருக்குது இதுவும் மேனுவல் தான் இருக்குது இது வந்து ஷெடட் பேப்பரு ஷெடட் பே ஷெடட் பேப்பர் வந்து நல்லா பெட்டிங்க்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃபுட்டுக்கு வந்து கார்பன் கிடைக்கும் இதை போட்டால் நம்ம ஓம்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கார்பனும் கிடைக்கும் ப்ளஸ் பெட்டிங்க்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து கோகனட் காயரு நம்ம தேங்காய் நாரை தான் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க நான் முதல்ல இருந்து ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் டீஹைட்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்ட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டுக்கணும் ஸோ இதுவும் பெட்டிங்க்காக தான் கொடுக்குறாங்க இது வந்து மினர மினரல் பவுடரு ஸோ மினரல் வேண்டதுக்காக இது சேர்த்துக்கிறாங்க இது வந்து பியூமிஸு பியூமிஸ் வந்து எதுக்கு சேர்க்குறாங்கன்னா ஏரியேஷனுக்காக சேர்க்குறாங்க ஏரியேஷன் இல்லைன்னா நமக்கு அது பேட் பேக்டீரியா வளர ஆரம்பிச்சிடும் பேட் பேக்டீரியா வளர்ந்தால் நல்லது இல்லை பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அது நிறையா ஹார்வெஸ்ட் ஆகாது வந்து ஸோ அதனால தான் இதை ஏரியேஷனுக்காக இதை போடுறாங்க அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பின் இருக்குது ட்ரே வந்து இதில் தான் நம்ம எல்லாம் ஃபீட் வர் ஃபீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நாலு ட்ரே இருக்குது இந்த மாதிரி நா நாலு ட்ரே இருக்குது நாலு ட்ரேயில் தான் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் பட் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நாலு ட்ரேயும் 
ஒரு ட்ரே தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ளே சம சில சாமானெல்லாம் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ரேக் இருக்குது நம்ம ரேக் வேணும்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரேப்பர் இது வந்து நான் இது தேவையில்லை இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதை நான் உள்ளேயே வச்சிடுறேன் இது வந்து டெம்பரேச்சர் பார்க்குறதுக்கு தெர்மாமீட்டர் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சரியாக வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தாலும் ஹோம்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லதில்லை ஸோ நம்ம போடுற ஃபுட்டும் நம்ம பா இது டெம்பரேச்சர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஃபுட்டு வந்து மாய்ச்சருக்கு வந்து மாய்ச்சருக்கு கண் செக் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எவ்வளோ சூடாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க தெர்மாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் அவ்வளோதான் சாமான் இருக்குது இதை நம்ம இப்போ போய் செட்டப் தான் பண்ணணும் இப்போ போய் எப்படி செட்டப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பெட்டிங் பண்ணிக்கலாம் புழுகள் புழுக்களுக்கு பெட்டிங் தயாரிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கோகனட் காயிற ஒரு பாதி இது போட்டுக்கணும் இதை போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது ஆகும் அதை ஊறி ஒரு மாதிரி பவு இது வர வர்றதுக்கு ஊறி வர்றதுக்கு ஸோ நான் முதல்ல காட்டியிருந்தேன் இன்னொரு வீடியோவில் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒன் கப்பு ஊற்றிக்க ஊற்றிக்கணும் ஸோ தண்ணி பத்தலைன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி நல்லா பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துச்சு பட் ஆனால் ஈரப்பசை இருக்கணும் பட் ரொம்ப வெட்டாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஈரப்பசையாக உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் பெட்டிங்க்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈரமாக இருந்தால் நல்லதில்லை அதான் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து ஒன்றுன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மினரல்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு போட்டுக்கலாம் ஷெட்டட் பேப்பர் வந்து ஒரு அவங்களே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாதி போட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது பாதி இது போட்டுக்கலாம் இது வந்து நமக்கு கா ஃபுட்டாகவும் ஆகும் பெட்டிங்காகவும் ஆகும் நல்லா கார்பன் இருக்கும் இதில் வந்து ப்ரௌன் பேப்பரு ஷெட்டட் பேப்பர் எல்லாம் போட்டால் புழுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து காம்போஸ்ட்டு ஒன் டு டூ கப்ஸு போட சொல்லியிருக்காங்க நான் காம்போஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் அதில் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும் அதுக்காக போட்டுக்கிறது தான் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுறது தான் இது வந்து இது வந்து ப்யூமியஸு இது வந்து ஒரு பாதி பேகு போட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாதி இது போட்டுக்கலாம் இது ஏரியேஷனுக்காக போடுறது ஏரியேஷன் இருந்தால் தான் குட் பேக்டீரியா வளரும் ஏரியேஷன் இல்லைன்னா ஆனாரோபிக் பேக்டீரியா வளரும் ஆனாரோபிக் பேக்டீரியா வளர்ந்தால் பிளான்ட்டுக்கோ இது ஓம்ஸுக்கோ நல்லதில்லை ஏர் இல்லாமல் ஏர் டைட்டாக இருந்தால் தான் ஆனாரோபிக் பேக்டீரியா வளரும் ஆனாரோபிக் பேக்டீரியா வளர ஆரம்பிச்சுட்டா புழுக்கோ இல்லை பிளான்ட்ஸுக்கோ நல்லதில்லை அப்புறம் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிடும் எல்லாமே ஓம்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும் நல்லா இருக்காது ஏர் நல்லா இருந்தால் தான் ஏரோபிக் பேக்டீரியா வளரும் அதுதான் குட் பேக்டீரியா அதனால தான் இது நல்லா ரொம்ப லூஸாக இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க அந்த ஏரியேஷனுக்காக இந்த ப்யூமிக்ஸும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பெட்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரேவில் வந்து போடுறது தான் ஸோ நம்ம போய் ட்ரே எடுத்துகிட்டு வந்து செட்டப் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரேவை இங்கே வச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரோ இல்லைனா ப்ரௌன் பேப்பரோ நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரு டூ லேயர் ஆட் பண்ணணும் எதுக்கு இதை ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம புழு போடும்போது புழு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது புது ப்ளேஸ்னால அது ரொம்ப பயத்தில் கீழே போக ஆரம்பிச்சிடும் கீழே போனால் இந்த ட்ரேயில் வந்து இருந்துட்டால் நமக்கு வந்து ஓம் காஸ்டிங் வர கிடைக்காது ஸோ அது வந்து இந்த ட்ரேலே தான் இருக்கணும் அது போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரௌன் பேப்பரை போட்டு கவர் பண்ணுறோம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஆன அப்புறம் அது செட்டில் ஆன அப்புறம் அது இங்கே ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு இங்கேயே வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் போடுறது கொஞ்ச நாள் ஆன அப்புறம் அதுவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்ம பண்ணியிருந்த பெட்டிங்கை வந்து அதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ட்ரை பே பேப்பரை தான் போடணும் நியூஸ் பேப்பரோ இல்லை ப்ரௌன் பேப்பரோ போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பெட்டிங் பண்ணி வச்சதை உள்ளே எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட வேண்டியது தான் இதை வந்து 
ஸோ ரொம்ப தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா பார்த்துக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறமா ஓம்ஸ் எல்லாம் சாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு வந்து ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம ஓமும் ஃபுட்டு தான் போடணும் நான் புழுவையும் ஃபுட்டையும் நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ நான் வந்து புழுக்கு என்ன ஃபுட்டு போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இது எக்ஷலில் வந்து காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் முட்டை போடக்கூடாது முட்டை தோல் மட்டும் தான் போடணும் முட்டை வந்து நல்லதில்லை எந்த மீட் ப்ராடக்ட்டும் நம்ம புழுகளுக்கு போடக்கூடாது முட்டை தோல் வந்து நல்லது நான் கா வெயில் காய வச்சுட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி போட்டால் சீக்கிரமாக அதுக்கு போய் சேரும் இல்லைனா ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாள் ஆகும் அது சாப்பிட்டு இதாகிறதுக்கு இதை வந்து நான் வாழைப்பழம் வந்து காய வச்சு பவுடராக பண்ணியிருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு பவுடராக பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா மிக்சி இருந்தால் இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி நீங்கள் இதுலேயும் போடலாம் நீங்கள் தோட்டத்துக்கும் போடலாம் எல்லாத்துக்குமே டைரெக்டாக போடலாம் நான் வந்து காய வச்ச வா வாழைப்பழத்தை வந்து பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த ஜ இந்த பக்கெட்டில் தான் நான் கலெக்ட் பண்ணுவேன் இது காம்போஸ்ட் பின்னு இதை நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் இதில் ஃபில்டர்லாம் இருக்குது ரொம்ப ஸ்மெல்லெல்லாம் வராது நம்ம ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு கூட இதை சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ரொம்ப ஸ்மெல்லெல்லாம் வராது கிச்சனில் வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம கா காம்போஸ்ட் பின்ல போய் போட முடியாது எந்த என்னோடது வந்து பின்னாடி இருக்குது நைட் டைம்லலாம் நான் கட் பண்ணுவேன் போட முடியாது ஸோ எல்லாத்தையும் நான் இதில் சேர்த்து வச்சுட்டு நான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் போய் காம்போஸ்ட் பின்ல போட்டுடுவேன் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேபேஜ் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரியெலாம் நல்லது கேபேஜ் நல்லது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போடலாம் பீச்சு பேரு எல்லாமே போடலாம் ஆனால் சிட்ரஸ் ஃபுட்டு மட்டும் போடக்கூடாது ஏன்னா ஆசிடு சேர்ந்துடும் அதுக்கு அதனால் நல்லதில்லை நம்ம மற்றது எல்லாமே போடலாம் அந்த மாதிரி பேப்பர் நாப்கின் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகும் அதையும் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் ஸோ எந்தெந்த வேஸ்ட்டு இருக்கோ நம்ம கட் பண்ணுற வேஸ்ட் இருக்கோ அதை எல்லாமே நம்ம சேர்த்து வச்சு இதில் போடுறோம் தான் ஸோ நமக்கு எதுவுமே பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் இருக்காது நம்ம இந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஓரமாக தான் போடணும் எல்லாமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம எவ்வளோ புளி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த பாதி அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு எல்பி புளி எடுத்தால் அரை எல்பி நீங்கள் ஃபுட்டு போடணும் புழுங்களுக்கு அது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது சாப்பிடுமா டெய்லி ஸோ நான் வந்து ரெண்டு எல்பி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பவுண்டு வாங்கியிருக்கோம் புழு வந்து நான் ஒரு எல்பியாவது அட்லீஸ்ட்டு நான் வந்து சாப்பாடு போடணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நீங்கள் சாப்பாடு போட்டுட்டா ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அது கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் செட்டில் ஆன அப்புறம் தான் அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஃபீட் பண்ண தேவையில்லை ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரினா அப்போது ஒரு தடவை நம்ம கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் நம்ம ஃபுட்டு போட்டு விடணும் இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஃபுட்டு கார்பனுக்காக நம்ம பேப்பர் வந்து கட் பண்ணி போட்டுடலாம் டிஷ்யூ இல்லைன்னா ப்ரௌன் பேப்பரு எதாவது கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சி கூட போடலாம் எல்லாத்தையும் இதை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி போடலாம் உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா மிக்ஸி இருந்தால் அரைச்சியும் போடலாம் இல்லைன்னா அப்படியே போட்டாலும் சாப்பிட்டுடும் கொஞ்சம் நே நாள் எடுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நான் இப்போ வந்து இதில் போட்டு நான் காட்டுறேன் எப்படி போடணுன்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் ஒரு ஒரு காரணில் தான் போடணும் ஒரு நாலு மூளையிலையும் போட்டுடலாம் நான் வந்து ஸ்பினாச் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்ட்ராபெரி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இதை திறக்க மாட்டேன் அதுக்காக ஒரு மூணு நாளைக்கு ஃபுட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் போட போகிறேன் கேபேஜ் தக்காளி எல்லாமே போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் இந்த பனானா இதுவும் போட்டுக்கிறேன் வாழைப்பழம் தோலை காய வச்சதும் போட்டு கொடுக்குறேன் காஃபி கிரவுண்டு காஃபி கிரவுண்ட் ரொம்ப நல்லது அதுக்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும் காஃபி கிரவுண்டு நான் காஃபி கிரவுண்டும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்தால் நல்லா 
மல்டிப்ளை ஆகும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இப்போ நான் முட்டை இதையும் நான் போட்டுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஒரு கார்னரில் எடுத்து வச்சுட்டுறேன் பீநட்டு எது வேணால் போடலாம் உங்கள் வீட்டில் என்ன வேஸ்ட் இருக்கோ பண்ணிடலாம் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரியும் தெரியாது பட் நமக்கு ஃபுட்டும் கிடைக்கும் நம்ம வெஜிடபிள் கார்டனுக்கு வந்து உரமாகவும் கிடைக்கும் நம்ம போட தூக்கி போடுற இதை தான் நம்ம இப்போ பண்ணி இது பண்ண போகிறோம் ஃபர்டிலைசர் பண்ண போகிறோம் வந்து ஃபுட்டு பெட்டு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம போய் புழு தான் எடுத்துகிட்டு வந்து விடணும் நான் போய் புளி எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் போய் இதை பாருங்கள் நான் தான் ஓம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ரெட் விக்லர் வந்து நான் ஒரு டூ பவுண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இது வந்து ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் தௌசண்ட் வாங்கிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் வாங்கிக்கலாம் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வேணால் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ நிறைய போடுறீங்களோ அவ்வளோவுக்கு உங்களுக்கு ஹார்வெஸ்ட் கிடைக்கும் கம்மியாக போட்டால் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் டைம் எடுக்கும் ஹார்வெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ நான் இப்போ இந்த ஓம் எல்லாம் உள்ளே போட்டுடுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்து மெதுவாக போடுங்க எடுத்த உடனே அது பயப்படும் ரொம்ப பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா லைவாக இருக்குது அதிலே போட்டிருக்காங்க எல்லா சைஸ்லேயும் இருக்குது குட்டி குட்டியாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது இந்த காயரில் வச்சு தான் போட்டிருக்காங்க இது இது நல்லா போட்டாச்சுங்க இதை போட்ட உடனே நம்ம ஒன்றும் டச் பண்ண தேவையில்ல கொஞ்சோன்னு வேணால் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் பாருங்கள் அது பயப்படுது பாருங்கள் ரொம்ப இதாகுது அதுவும் வெளிச்சமாக வேறு இருக்குது நான் வெளியே வச்சு பண்ணுறதுனால ரொம்ப சன்னியாக இருக்குது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து பே வெட் பேப்பர் போட்டுக்கணும் தண்ணியில் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு நாலு லேயர் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் எதுக்கு நம்ம வெட் பேப்பர் போடணும்னா கொஞ்சம் வந்து அது பயப்படுறதுக்கு பயப்படாமல் இருக்கும் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா புது இடனால் பயந்துட்டு மேலே வர்றதுக்கு பார்க்கும் அதனால் வெட் பேப்பர் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மாய்ச்சராகவும் இருக்கும் டார்க்காகவும் இருக்கும் வெளிச்சதுன்னா அதுக்கு ரொம்ப பயம் அதுக்காக டார்க்காகவும் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது நல்லது நியூஸ் பேப்பரு இல்லைன்னா ப்ரௌன் பேப்பரு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம மூடி வைக்கிறது தான் இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக சன்லைட்லேயோ மலையிலையோ வைக்கக்கூடாது நம்ம டெம்பிள் கொஞ்சம் ஒரு ஷேடான ஏரியாவில் வைக்கலாம் இல்லைன்னா கராஜில் வைக்கலாம் இதெல்லாம் வைக்கலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி டிகிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப வெயிலில் வந்து புழுவெல்லாம் செத்து போயிடும் சர்வே ஆகாது நமக்கு ஹார்வெஸ்ட்டும் பண்ண முடியாது சரியாக ஸோ இப்போ எல்லாம் முடியாச்சு இந்த ஒரு செட்டு வந்து இப்போ முடிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது செட்டு நீங்கள் ட்ரே ஆடம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் அது ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செகண்ட் பின்னே ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எவ்ரி டே ஆர் ஆல்டர்னேட் டேஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுட்டு தான் எடுத்து போடணும் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாவே போதும் ஃபஸ்ட்டு டைமு நீங்கள் டூ த்ரீ டேஸ் எதுவுமே திறக்கக்கூடாது இப்படியே மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஷேடு ஏரியாவில் நீங்கள் எடுத்து வச்சிடணும் நான் போய் ஒரு ஷேடு ஏரியாவில் வச்சுட்டு வந்து பார்க்குறேன் நான் ஓம் ஃபேக்ட்ரி இந்த டெக்குக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் படிக்கட்டு கீழே வச்சுருக்கேன் இங்கே வெயில் வராது எப்பயுமே கொஞ்சம் நிழலாக தான் இருக்கும் நான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நான் செக் பண்ணுவேன் டெய்லி டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்ட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குன்னா நான் இடத்த மாற்றிடுவேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இங்கே தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ போய் நான் காம்போஸ்ட் பின் காட்டுறேன் இதுதான் எங்களுடைய காம்போஸ்ட் பின்னு இது ஒரு நான் மூணு மூணு வருஷமாக வச்சுருக்கோம் ஸோ நான் கட் பண்ணுற வெஜிடபிள்க்கு கட் பண்ணுறது ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுறதெல்லாம் இதில் தான் நான் போடுவேன் நான் கிச்சனு சமைக்கும் போது இதில் இதுலேயும் டீ வரும் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு டேப் மாதிரி அதை திறந்தால் இதுலேயும் கா காம்போஸ்ட் டீ வரும் இதையும் நம்ம செடிங்களுக்கு ஊற்றலாம் இது ரொம்ப நல்லது தான் இதுலேயும் நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸு எல்லாமே போ போடலாம் நான் வேணால் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் போட்டிருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸு எக்கு எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதில் நீங்கள் போடும்போது ப்ரௌன் பேப்பர் போடணும் லீவ்ஸு கா காஞ்ச இலையெல்லாம் போட்டு அப்பப்போ நம்ம சுற்றி விடணும் இது சுற்றுற டைப்பு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி விட்டால் மிக்ஸ் ஆகிக்கும் நம்ம கை விட்டு மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ரோலிங் பண்ணாவே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் எங்களோட காம்போஸ்ட் பின்னு இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து நான் ஒரு ஷேடட் ஏரியாவில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப வெயிலாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் மூவ
அடுத்தது ட்ரே வந்து நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு மாதமாக தான் ஆகும் மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ட்ரேல ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு ட்ரேவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதில் வந்து பேப்பர் போடக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் பேப்பர் போடக்கூடாது பேப்பர் போடாமல் தான் வெறும் பெட்டிங்கும் ஃபுட்டு மட்டும் போட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த கீழே இருக்கிற புழுவெல்லாம் வந்து இந்த ஓட்ட வழியாக மேலே ஏறி வரும் ஏறி வந்துட்டு இந்த பின்னில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து இந்த பின்னை எடுத்து ஆட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பின்னாக இதே மாதிரி ஆட் பண்ணிகிட்டே போகணும் பட் ஒவ்வொரு பத்தடவை ஆட் பண்ணும்போது கீழே பேப்பர் போடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ட்ரேல மட்டும்தான் நம்ம கீழே பேப்பரை போட்டுட்டு ஆட் பண்ண பெட்டிங் ஆட் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் இதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் டைம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஃபோர் ட்ரே இருக்கிறதுனால ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிடும் அப்புறம் நாலு மாதத்துக்கு கழித்து வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் ஓ சாரி ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் எடுத்துடலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ட்ரேவும் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இந்த ரெடியான ட்ரேட எடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபுட் போட்டுட்டு திரும்பி எடுத்து மேலே ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் கார்டனுக்கு தேவையான ஓம் காஸ்டிங்கு உங்கள் வீட்லேயே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் நிறையாவே கிடைக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் போடுறதுக்கும் கிடைக்கும் ஓம் காஸ்டிங்கில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸு நிறைய இருக்குது இது ஓம் காஸ்டிங்கில் வந்து மண்ணை விட ஃபைவ் டைம்ஸ் நைட்ரஜன் இருக்குது செவன் டைம்ஸ் ப்ராஸ்பரஸ் இருக்குது லெவன் டைம்ஸ் பொட்டாசியம் இருக்குது இது நமக்கு ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசரு நம்ம எந்த கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நமக்கு ஆர்கானிக் ஃபுட்டாக கிடைக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் எல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டும் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம எந்த கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணுறது இல்லை அவ்வளோதாங்க இது ஃபுல்லாக நம்ம செட்டப் பண்ணியாச்சு மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ட்ரே ஆட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் மந்தாக ஆகும் மேபி அந்த டைமில் இல்லைனா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும